السلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سی ایف مسرو ڈائیورسٹی ایکوٹی اینڈ انکلوژن ڈی ای آئی دس از اے کامن کانسیپٹ کامن کلچر ان دی کمپنیز ان دی ارگنائزیشن آج کے دور میں یہ ڈائیورسٹی ایکوٹی اور انکلوژن بہت کامن ہو چکی ہے جس ارگنائزیشن جس کمپنی میں یہ کلچر موجود نہیں ہے وہاں پروگرس گروتھ ڈسیزن میکنگ اوور آل پازیٹیوٹی اچھی ہولسٹک ورک انوائرمنٹ اٹ از امپاسبل ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس ارگنائزیشن کے اندر اس کی مینجمنٹ اس کے لوگ لوگوں کو ریگارڈلیس آف دیئر ڈفرینسز بیسڈ آن ریس جینڈر ریلیجن سیکشول اورینٹیشن سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں ڈائیورسٹی موجود ہے ایکوٹی کا مطلب یہ ہے کہ without thinking about the people from different backgrounds, different races, different religions, different countries, ان کو complete opportunity دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے full potential کو exploit کیا جائے, realize کیا جائے. Inclusion کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ان کے status کی پرواہ کیے بغیر ان کے country, ان کے race, ان کے religion کو excite کر رکھتے ہوئے صرف اور صرف ان کے talent کو recognize کیا جائے, ان کی expertise کو recognize کیا جائے, ان کی intelligence کو recognize کیا جائے, اور ان کو انگیج کیا جائے انوالو کیا جائے انکلوڈ کیا جائے کہ وہ ارگنائزیشن کے اندر کام کریں پارٹیسپیٹ کریں اور اچھی ڈسیزن میکنگ کریں تاکہ ارگنائزیشن کو فائدہ ہو ارگنائزیشن گرو کر سکے چاہے وہ پروفٹ ارگنائزیشن ہے یا نان پروفٹ ارگنائزیشن ہے اس کی گروتھ اس کے ریزلٹ وہ امپورٹنٹ ہیں باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائیورسٹی ایکوٹی اور انکلوژن اس ارگنائزیشن اس کمپنی میں موجود ہے اس کے فائدے کیا ہیں کریٹیوٹی اور انوویشن بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب آپ بہت سارے مائنڈس کو اکٹھا کرتے ہیں ٹیلنٹ کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ اکٹھے مل کے سوچتے ہیں وہاں کریٹیوٹی وہاں انوویٹو تھنکنگ بڑھ جاتی ہے پرابلم سالونگ آسان ہو جاتی ہے کہ آپ جب بہت سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھتے ہیں تو اس کے سلوشن پہ مختلف اوپینینز آتی ہیں مختلف رائے آتی ہیں مختلف آئیڈیاز آتے ہیں تو دا بیسٹ آئیڈیا از بینگ پکڈ اپ اور آپ ڈسائڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے ڈسیزن میکنگ بڑی ایفیشینٹ بڑی افیکٹیو ہو جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے مل کے ڈسائڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو آپ سامنے رکھتے ہیں لیکن جب لوگ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ڈفرینٹ ذہن کے ساتھ ٹیلنٹ کے ساتھ اکٹھے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں سوچتے ہیں تو ڈسیزن میکنگ آسان ہو جاتی ہے ارگنائزیشن کے اندر ریٹینشن آسان ہو جاتی ہے ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے ایکچولی ارگنائزیشن کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ وہ کسی ایک کنٹری یا کسی ایک جگہ پہ ڈپینڈ نہیں کرتے فار دا سیک آف ہیونگ ریسورسز ہیونگ ٹیلنٹ وہ مختلف کنٹری سے مختلف جگہوں سے مختلف کلچر سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ کو لایا جائے اور تاکہ وہ اکٹھے مل کے کام کر سکیں پھر اس میں ایک اور آپشن ہی موجود ہے کہ آپ فزیکلی بھی آفیسز میں کام کر سکتے ہیں آپ ورچولی بھی یا ریموٹلی بھی کر سکتے ہیں اب اس وقت ایک ایمرجنگ کلچر ایک ریموٹ اور ورچوئل ورک انوائرمنٹ از مور امپورٹنٹ دین دی فزیکل انوائرمنٹ تو اس اس لیے آپ کے پاس ٹیلنٹ کو ریٹین کرنا اور اٹریکٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ارگنائزیشن کسی وقت بھی ولنریبل نہیں ہوتی پھر اس کمپنی کی ریپوٹیشن بہتر ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ڈائیورسٹی پہ بلیو کرتے ہیں ایکوٹی پہ بلیو کرتے ہیں انکلوژن پہ بلیو کرتے ہیں اور لوگوں کو اب اپارچونیٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنے فل پوٹینشیل کو انلیش کریں مور پازیٹیوٹی از بینگ کریٹیڈ آپ کی ورک انوائرمنٹ پازیٹیو ہو جاتی ہے آپ کے لوگ اکٹھے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں دس از اے ہیپی ورک پلیس ویئر دا پیپل دے ورک ٹوگیدر تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں اب کیسے ڈائیورسٹی ایکوٹی اور انکلوژن کو انشور کیا جائے مینجمنٹ کی کمیٹمنٹ بہت ضروری ہے کہ ہم نے ڈی ای آئی کو اپنی ارگنائزیشن کے اندر لے کے آنا ہے دس از اے جرنی آپ نے کنٹینیوسلی اس پہ کام کرنا ہے سوچنا ہے اس کو امپروو کرنا ہے پھر لوگوں کو کو اورینٹ کرنا ہے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے کہ آپ ڈائیورسٹی ایکوٹی اور انکلوژن کو پریکٹس کریں اور اس کو اپنی ڈیلی جو ورک لائف ہے اس میں لے کر آئیں مینٹورنگ پروگرام اسٹارٹ کریں کوچنگ اسٹارٹ کریں تاکہ لوگوں کو پڑھایا جائے لوگوں کو سکھایا جائے کہ آپ ڈی ای آئی کے کانسیپٹ کو اپنی ورک انوائرمنٹ کے اندر لے کر آئیں تو یہ کچھ آئیڈیاز تھے کچھ تھاٹس تھی ڈی ای آئی کے بارے میں ڈائیورسٹی ایکوٹی اور انکلوژن کے بارے میں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ مزید بات چیت کریں گے مزید سوچیں گے مزید پڑھیں گے اور اپنی 
ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी का ऐसा बनाएंगे क्योंकि अपने कल्चर के लिए के अंदर लेके आने डी आई को उस पॉलिसी का ऐसा बनाना है उसको डिस्कशन कैसा बनाना है उसको डेली प्रैक्टिस कैसा बनाना है इसी तरह से आप डी आई को इंश्योर कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको इन आइडियाज से बेनिफिट होगा मुझे अपनी दुआ में याद रखे दोबारा नए आइडियाज नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने आऊंगा अल्लाह हाफिज